हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे प्रेशन सेंटर आज की वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी ट्वेंथ क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ आप भी अपनी बुक सामने रखें और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको नोट करें इन शाला उन्हीं से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन का बड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो बताऊँगा उन उसी में से आपने तैयार कर ले होंगे और उन्हीं में से आएंगे ये सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ ये देखिए उसमें रेगुलेशन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स इनमें से कोई इन्वायरमेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है उसके बाद एक्सरेशन इन एनिमल और प्लांट्स और उसके बाद नेचर ऑफ द एक्सरिटी प्रोडक्ट इन इन रिलेशन टू द हैबिटेट ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये जो है एक्सरेशन इन एनिमल्स इनमें से ये एक्सरेशन इन अर्थ फॉर्म प्लेन एरिया या फिर इंसेक्ट्स कॉक्रोच में से कुछ एक पूछ लिया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से लाजमी किसी ना किसी बोर्ड में पूछ लिया जाता है उसके बाद लीवर का फंक्शन मैं आप बताई जा रहा हूँ जल्दी से ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम भी ना वेस्ट हो नेफ्रॉन आप नोट कर लें उसके बाद है मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद ये ये अडेप्टेशन इन प्लांट टू हाई एंड लो टेम्परेचर फिर उसके बाद है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन थर्मोस्टेट फंक्शन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद मूवमेंट इन प्लांट प्रीवियस बोर्ड में भी आया हुआ है बोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर तो उसके बाद है इम्पॉर्टेंट जो है बोन्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्योंकि इसकी तादाद वगैरह एम सी क्यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है ज्वाइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है ये स्केलेटन मसल्स का पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से लाजमी तौर पर पूछ लेते हैं मैं जल्दी से वीडियो बना रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए आप इनको लाजमी तौर पर नोट करी जाइए इम्पॉर्टेंट है लोकोमोशन पैरामीशियम उसके बाद लोकोमोशन इन एयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन आप इनको लाजमी तौर पर तैयार करके जाइए उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर की तरफ मूव करते हैं बल्जिकल क्रॉक और सिर्फेडियम बायोरिदम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्लांट्स हारमोन में से ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है जिब्रिलिन ये दो इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आने के रिसेप्टर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन न्यूरॉन्स और रिफ्लेक्स आर्क अगर आपका रिफ्लेक्स आर्क आएगा तो आपने ये नीचे डेड बॉक्स में दिया गया है आपने ये भी साथ लिखना है फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होगा उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नर्व इम्पल्स नर्व इम्पल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्हीं में से पूछा जाता है तीसरे चैप्टर में से अगर पूछना हो लॉन्ग क्वेश्चन सनेफी इम्पॉर्टेंट है Uh, फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ब्रेन स्पाइनल कोड थोड़े कम पूछे जाते हैं ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हारमोन्स में मैं आपको बता देता हूँ गोनाडोट्रॉफिक हारमोन बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके बाद थायरॉयड ग्लैंड और पेंट्रियाज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे अगले तरफ मूव करते हैं फिर उसके बाद फीडबैक मेकानिज़म भी कभी कभार पूछ लिया जाता है और ये जो डिफरेंस है कंपैरिजन बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान भी पूछा जाता है बिहेवियर और ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है उसके बाद रिप्रोडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इनमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आना है मैं आपको ये पार्थिनो कार्पी सी डोमेंसी वगैरह के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं फोटोपीरियोडिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बाद वर्नलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है उसके बाद पार्थिनोजेनिस ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कभी कभार एक दो पूछ लिया जाता है लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ये जो फेसेस है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप इनको लाजमी तौर पर तैयार करें उसके बाद बर्थ के रिलेटेड भी थोड़ा कम लॉन्ग क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोई से तीन चार पूछ ली जाती हैं है भी चार ही हैं इनको लाजमी तौर पर तैयार करके जाइए उसके बाद जो अगला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड एक्सटर्नल फैक्टर कंडीशन ऑफ द ग्रोथ के रिलेटेड जो है और फेजेज ऑफ द ग्रोथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ को रिलेशन के रिलेटेड भी ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ चिक के रिलेटेड इसके अंदर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं स्टूडेंट इनको आमतौर पर स्किप ही कर देते हैं डेवलपमेंट मेकानिज्म ऑफ डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट एजिंग के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस वर्ल्ड में भी आया हुआ
फिर उसके बाद जो डी एन एज अडिटरी मटीरियल नेचर ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द डी एन ए ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इसके अंदर डबल हेलीकल स्ट्रक्चर डी एन ए वॉटसन क्रिक मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बाद उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट में कल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस लंबा हो जाता है इसलिए कम पूछा जाता है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ज़्यादातर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में से ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है क्योंकि छोटा भी है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता भी है और उसके बाद ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन इतना पैराग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जेनेटिक कोड भी किसी लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभार आ जाता है ट्रांसलेशन ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए इसके अंदर से कुछ पार्ट वगैरह पूछ लिया जाता है एग्जामिनर की तरफ से म्यूटेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है फिर उसके बाद सेल साइकिल ये आपका शॉर्ट के रिलेटेड सारा चैप्टर है इसको आप शॉर्ट के रिलेटेड ही तैयार करें जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक्स इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ मिंडल के ला इम्पोर्टेंट है इसके अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनको लाजमी तौर पर तैयार करके जाइएगा और उससे भी ज़्यादा टेस्ट कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ डोमिनेंस के रिलेशन डोमिनेंस के रिलेशन में से इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आ चुका है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके बाद एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम भी पूछ लिया जाता है उसके बाद जो मल्टीपल अलील और इसकी एग्जाम्पल ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन मल्टीपल अलील गिव यू एग्जाम्पल ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के रिलेटेड ये पूछ लिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है जो इसमें से पूछा जाता है रिथ्रोब्रास्टिस फोटेलिसिस ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसके बाद बम्बे फिनोटाइप हेल्दी शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड पेलियोट्रॉपी भी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है फिर उसके बाद जीन लिंकेज भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्रॉसिंग ओवर भी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से सारे के टॉपिक आमतौर पर लॉन्ग ही हैं कोई कोई क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग के तौर पर पूछा जाता है पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीवियस साल बोर्ड में आया हुआ है ये इसको लाजमी तौर पर तैयार करके जाइएगा उसके बाद जो है ये सेक्स लिंकेज इन रोजोफीलिया ये करेक्टरिस्टिक्स है शायद रोजोफीलिया की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिर उसके बाद जो है जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया एक्सलिंक रिसेसिव इंटेलिजेंस वैसे इम्पोर्टेंट है जेनेटिक्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बाद डायबिटीज मलाइटस ये कभी कभार पूछ लिया जाता है इसके अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मोडी एम ओ डी वाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बायो टेक्नोलॉजी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड इसको तैयार करना है क्योंकि इसके अंदर से शॉर्ट ही आएंगे उसके बाद अगले चैप्टर की तरह मूव कर लेते हैं एवोल्यूशन एवोल्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट आमतौर पर इसको स्किप नहीं करते क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है आसानी से तैयार हो जाता है एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर जैसे आप जेनेटिक्स का देख लें इसके अंदर से एवोल्यूशन ऑफ प्रोक्रियोसियोक्रियोस प्रीवियस बोर्ड में आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर में इसको लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें उसके बाद जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बाद एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन में से कुछ पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं इनको भी लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें उसके बाद जो है यहाँ पे एक थ्योरम था वह हार्डी वेनबिक थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बाद फैक्टर फैक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी भी पूछ लिया जाता है इन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर अपनी बुक पर नोट कर लें क्योंकि इंशाल्लाह आपको अगर आने होंगे इन्हीं में से आएंगे इस चैप्टर के से लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर से आया ये आया है बायोटिक और एबायोटिक कम्पोनेंट्स और प्रोसेस इन इको सिस्टम इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कम्पोनेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है प्रीवियस फूड चेन फूड वेब में डिफरेंस पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेशन का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है सेम्बायोसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिर नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बाद द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इन एंड ऑफ एन इको सिस्टम ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अगले चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आप इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करें अच्छी तरह से क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन का मेजर हिस्सा इंक्लूड होता है तीन तीन चार चार शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं इसके बाद एनुअल चैप्टर मैनेज इन्वायरमेंट की तरह मूव करते हैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर से पॉइंट्स पूछे जाते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ का पॉइंट पूछ लिया जाए दो तीन पॉइंट्स बनाकर इसका लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाता है टाइडल पावर प्रीवियस
उसके बाद डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लोन क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ट्रटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बाद हेल्थ और डिजीज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आकर आपका कंप्लीट हो जाता है मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूँ अगर आपने ये ग्लोसरी लाजमी तौर पर पढ़ के जाएगा क्योंकि इसके अंदर से आपके एम वगैरह सारे कवर हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर से कवर हो जाते हैं इसलिए इसको लाजमी तौर पर एक दफ़ा पढ़ के जाया करें तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल पर नए तो कारण चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी तौर पर ऑन कर लें मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़